i den filmen ska det handla om den allra bästa boken som är skriven om tennis. Och då snackar jag inte om tennis som nog du spelar själv eller tennis i form av tennisens historia eller biografi. Det är rätt slett den bästa skönlitterära boken som har tenniselementer i sig. Vi snackar om den här. Lars Gustafssons bok Tennisspelarna kom ut i 1977. Den handlar om en intellektuell som heter Lars. Han har fått sig ett gästengagemang på ett universitet i Austin, Texas. På dagtid så undervisar han om realismen i litteraturen på slutet av 1800-talet, alltså Ibsen, Chekhov, Strindberg och så vidare. Stor del av tiden så utom det brukar han till att spela tennis. Och det han gör då är att han drar ner på den offentliga banan som ligger inte så långt ifrån där han bor och så spelar han tennis med de som tillfälligtvis måste befinner sig där. Jag har ju läst en hel del böcker för jag var liten, hur jag har tänkt men jag har läst att åh detta liv här, det kunde jag tänkt mig. Och Lars i den boken här har ett liv som hej 44 år gammal som men tänker att oh, detta hörtes kul ut. Han står upp till om morgonen, rullar ner, spelar tennis, går på jobb och diskuterar litteratur. Det blir inte stort bättre än det. Det är någon moment av den här boken här som gör att han känns extra moderna. Själva man är er 43 år gammal. det första jag märkte det är er att han fått helle från universitetsområdet om kursen alla studenterna där går runt med någon små svarta minikomputrar i lommen. Och det tar de upp rätt som det ska vara. I motsättning till alla studenterna idag som går runt med en liten minikomputer för att checka sociala medier och så vidare. Så är er det inte det. De har ju iPhone självklart i 1974, men de har eh, små kalkylatorer som de tar upp för att göra olika matematiska beräkningar med. Så det var ungdomen på 70-talet ifølge Lars Gustafsson. En annan ting med den boken här som känns eh, väldigt modern är er att det är er beskrivelse av en skoleskytning här. Det är er ju ett fenomen som dessvärre har kommit mer och mer i sökelys de senaste åren. I denna boken så skrivs det om en skoleskytning på detta universitet i 1966, hvor en man förskansade sig i toppen av ett torn och sköt ganska många människor på gräsplänen under sig. Detta är er en ting som har en väldigt obehaglig genklang till allt för många såna nyhetsaker vi har sett de senaste 10-20 åren. Den sista tingen som gör att det känns ganska moderna är er verklighetsbiten av det. Författaren heter jo Lars Gustafsson. Det är er författaren själv. Jag går ut för att detta bild er tatt i Texas och jag går ut för att Lars Gustafsson själv har varit i i Austin och haft en gästuppträdande som litteraturföreläsare där. Jag vet inte men jag går nästan ut från det för det ligger så pass tätt på författarens egen biografi. Och han är er ju så otroligt god att skildre varme och hete och han är er flink att skildre skandinavisk nitrist vintervär mot slutna boka. I bara vi väl på någon helt helt försättningar. och jag hade två ting två ting när det gäller realismen i detta här. Lars Gustafsson är Lars i denna bok här. Han blir også involverad i ett sån sideplott som handlar om någon svåra datamaskiner som befinner sig på hemlig sted och gör avancerade utredningar. Det ligger väldigt tätt upp till internet och det vi känner till idag, men i 1974 när det föregår så var ju inte computern så stor del av det offentliga ordskiftet tror jag. Det föles väldigt tidsriktigt det han skriver. Och tennis. Dessa folken han träffar på park i parken som spelar med det er då jag vill lura på om realismen inte är er 100 % här lika väl. Han påstår att han möter folk i denna parken som han spelar med som inte är er speciellt intresserade i att tjäna pengar på sporten sin. Grejt nog, men de är er gode nog till att göra det. Han möter spelare som visst nog eh, har spelat jämnt med Rod Laver, en av tidens allra bästa tennisspelare som Åa Lars Gustafsson spelar jämnt med. Så liksom att Lars Gustafsson skulle vara så god i tennis att han kunde matcha nivå att det folk som har spelat jävligt med en av tidens bästa tennisspelare där faller jag lite av men ok, det är er litteratur det är lovar och lovar och lurar lite det lovar det lovar lurar folk och Lars Gustafsson är er en fantastisk skildrare av det att spela tennis kostar upplevelse 
Jeg skal gi dere et eksempel. Dette er meg som oversetter fra svensk til norsk, så ikke vær for strenge med språket her. Jeg avskyr å begynne å serve mot ukjente motspillere. Og disse motspillerne her var definitivt tre eller fire nummer for store for meg. Det damen er i sjakkspillet, er serven i tennisspillet. Ingen slag har en så stor frihetsgrad. Ingenting er så katastrofalt som en dårlig håndtering av det. Ingenting er så framgangsrikt som en effektiv serv. Dessuten finnes det ingenting som er så forferdelig avslørende som en serv. Den sier noe om hvor stor og liten selvtillit du har, hvor sterk du er, hvor stor ballkontroll du har, konsentrasjonen din, alt. Dessuten finnes det ingenting som er så forferdelig avslørende som en serv. Det finnes ingenting som er offentligere enn en tennisserv. Selv om jeg jobber på bibliotek til vanlig, så har jeg ikke et spesielt sentimentalt forhold til det å eie bøker. Denne boka her, derimot, kommer jeg aldri til å gi vekk til noen som helst. Lars Gustafsson, Tennisspillerne. Utrolig bra bok. Les den hvis du har det minste interesse for tennis.